السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد بعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري ومسلم আহলে দিসান্দ্রন বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ আহলে যুব সংঘ ঢাকা জেলা কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে সম্মানিত সভাপতি উপস্থিত মাননীয় প্রধান অতিথি বিশেষ অতিথিবর্গ অত্র মসজিদ কমিটির সম্মানিত দায়িত্বশীল বৃন্দ অত্র এলাকার গণ্যমান গণ্যমান্য ব্যক্তিবৃন্দ ওলামায় কেরাম সম্মানিত মুরব্বীবৃন্দ এবং প্রাণপ্রিয় তরুণ এবং যুবক ভাইরা প্রশংসা আল্লাহ রবুল আলমের জন্য দরুদ্দ সালাম বর্ষিত শেষ নবী আহমদ মুস্তফা মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহ আলি ইসলামের প্রতি সুপ্রিয় উপস্থিতি ইফতারের সময় সমাগত অত্যন্ত সংক্ষেপে কয়েকটি বিষয় আপনাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব ইনশা আল্লাহ আপনারা সকলেই জানেন এই যে পবিত্র রমজান মাস আমাদের মাঝে এসেছে রহমত বরকত এবং মাকফিরাতের অসংখ্য ডালি নিয়ে এই রমজান মাস যে মাসে আল্লাহ রাবুল আলমিন প্রত্যেক বান্দার সৎ কর্মগুলোকে দশ থেকে সাতশো গুণ বৃদ্ধি করেন এবং আরও বৃদ্ধি করেন এই সেই মাস যে মাসে এমন একটি রাত রয়েছে যে রাতের ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ রাবুল আলমিন এক হাজার মাসের চেয়ে অধিক কল্যাণ বান্দাকে দান করে থাকেন এই সেই মাস যে মাসে আল্লাহ রাবুল আলমিন বান্দাকে নির্দিষ্ট একটা প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন নৈতিকতার প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন মানবতার প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন আধ্যাত্মিকতার প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন তাকুয়ার প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন এই যে ফজিলতের ডালি নিয়ে আল্লাহ রবুল আলমিন প্রতি বছর একটি মাস আমাদের সামনে একটি মাসকে আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন এবং এই একটি মাসে আমাদেরকে যে প্রশিক্ষণগুলো দেন এই ফজিলতগুলো সবাই কি লাভ করবে এই প্রশিক্ষণ যারা আমরা নিচ্ছি সবাইকে আমরা সফল হব এখানে প্রশ্ন এসে যায় রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম দুইটি শর্ত আমাদের সামনে নির্ধারণ করে দিয়েছেন এই দুইটি শর্ত যারা পূরণ করতে পারবে তারা এই মাসের ফজিলতগুলো অর্জন করবে এবং এই মাসের যে প্রশিক্ষণটা আল্লাহ রবুল আলম দিচ্ছেন সেই প্রশিক্ষণ তাদের জীবনে সার্থক হবে সেই দুটো শর্ত কি এই শর্ত দুটো ওই হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে যে হাদিসটা আমরা সবসময় এ রমজান মাসে উল্লেখ করি মানসাম আলমাদানা ইমান আলহাতিসাবান গুফির আলহমাতামা মিনদাম্বি রাসুল্লাহ ইসলাম তিনটি ক্ষেত্রে এই কথাটি বলেছেন যে ব্যক্তি রমজানের সিয়াম পালন করবে ইমান ইহতিসাবান ইমান সহকারে এবং এহতিসাব সহকারে গুফির আল্লাহ মাতা কাদ আমিন নাব্বি তার অতীতের সমস্ত গোনা আল্লাহ রবুল আলমিন মাফ করে দেবে ঠিক একইভাবে কিয়ামুল লাইলের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে এবং লাইলাতুল কদরের রাতে যারা ইবাদত করবে তাদের ক্ষেত্রে একই পুরস্কারে ঘোষণা করা হয়েছে কিন্তু দুটি শর্ত উল্লেখ করার মাধ্যমে এই দুটি শর্ত আমরা অনেকেই ভ্রুক্ষেপ করি না চিন্তাই করি না প্রথম শর্ত হচ্ছে ইমান থাকতে হবে আর দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে এহতেসাব থাকতে হবে ইমানটা কি জিনিস আপনারা সবাই জানেন এখানে ইমানের দুটি অর্থ নেওয়া হয়েছে যেহেতু এই হাদিস দ্বারা যাদেরকে অ্যাড্রেস করা হয়েছে যাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে তারা তো মুসলিমই তাদের উদ্দেশ্যে আবার কেন বলা হলো ইমানের কথা এ বিষয়ে ওরা মাইকে আমি বিভিন্ন তফসিল করেছেন দুটি মন্তব্য এখানে উল্লেখ করা যায় এক নম্বর হচ্ছে পরিপূর্ণ ইমান সহকারে যে ব্যক্তি ইমান ইমান সহকারে যে ব্যক্তি সিয়াম পালন করবে তার সিয়ামটা আল্লাহ রবুল আলমিন কবুল করবেন হিন্দুদের মধ্যে উপবাস রয়েছে রয়েছে না ইহুদি নাসারাদের মধ্যেও কিন্তু সিয়াম রয়েছে তারাও সিয়াম পালন করে কিন্তু তারা কি আল্লাহ রবুল আলমিনের সন্তুষ্টি লাভ করবে তাদের সিয়ামকে আল্লাহর কাছে কবুল হবে হবে না তার কারণ তারা আল্লাহর প্রতি ইমান আনেনি রাসুলের প্রতি ইমান আনি আল্লাহর বিধানের প্রতি তারা ইমান আনেনি এই জন্য তারা যতই উপবাস থাকুক না কেন যতই তারা তাদের ভাষায় সিয়াম পালন করুক না কেন সেটা আল্লাহ রবুল আলমের কাছে কবুল হবে না দুই নম্বর ব্যাখ্যা হলো ইমান আনার পরে এমন কোনো কাজ করেনি যার কারণে ইমানটা ভঙ্গ হয়ে যায় এই বিষয়টা সম্পর্কে আমরা অধিকাংশ মানুষই অসচেতন ইমান আনার পরে ইমান ভঙ্গ হয়ে যায় কি করে আপনারা অধিকাংশই জানেন একজন ব্যক্তি সে আল্লাহর প্রতি ইমান এনেছে সে মসজিদে এসে সিজদা করছে আবার যখন সে বিপদে পড়ে তখন সে মাজারে যে সিজদা করছে এই ব্যক্তির ইমান কি আর টিকে থাকলো 
এই ব্যক্তির ইমান কি টিকে থাকলো এই ব্যক্তি যতই আল্লাহ রব আলমিনের উদ্দেশ্যে সিজদা করুক না কেন সে ব্যক্তি যেহেতু মাঝারে যে সিজদা করেছে মাঝারে যে একটা টাকা দিয়েছে মাঝারে যে মান্নত করেছে তার এই অপরাধের কারণে আল্লাহ রব আলমিন তার সমস্ত আমল নামা ধুলিসাত করে দেবেন আল্লাহ রব আলমিন তার রসুলকে স্বয়ং উদ্দেশ্য করে বলছেন লাইন আশরাক্তা লাইহাতার নাম আলোকা যদি তুমি শির করো হে রাসুল তাহলে তোমার সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে যাবে অনুরূপভাবে আল্লাহ রবিন বলছেন আল্লাহ দিনা আ মানু যারা ইমান এনেছে ওয়ালামি আল বাসু ইমান হুম বিদুল মিন এবং তাদের ইমানকে তারা জুলুম দিয়ে মিশ্রিত করেনি অর্থাৎ শেখ মিশ্রিত করেনি উলাইক আলহামুল আমদ তাদের জন্যই রয়েছে নিরাপত্তা ও উলাইক মোহতাদুন এবং তারাই হচ্ছে সৎপথ প্রাপ্ত তাহলে দেখা যাচ্ছে একজন ব্যক্তি ইমান আনা সত্ত্বেও যদি সে ইমানের মধ্যে শিখ মিশ্রিত করে যদি সে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার স্থাপন করে তার সেই ইমান ধুলিসাত হয়ে যাবে এবং মুশিক অবস্থায় যদি সে সিয়াম পালন করে সে যত বড় সিয়াম পালনকারী হোক না কেন তার সিয়াম আল্লাহ রবুল আলমের কাছে কবুলযোগ্য হবে না অনুভবে একদল মানুষ রয়েছেন যারা আল্লাহর প্রতি ইমান এনেছেন রাসুলের প্রতি ইমান এনেছেন তারা শিল্প করেন না কিন্তু এমন কিছু আমল তারা করেন যে আমলগুলো রাসুল সাল্লা ইসলামের নীতির বিপরীত রাসুল সাল্লা ইসলাম যে আমলগুলো তাকে করতে বলেনি সে আমলগুলো সে করে এই সমস্ত আমল করার কারণে সে ব্যক্তির আমল অভাবাদ হয়ে যাবে রাসুল সাল্লা ইসলাম বলছেন মানে আমিলা আমালান লাইসে আলহি আমরা ফরতুন যে ব্যক্তি এমন কোনো আমল করলো যে আমলের বিষয়ে আমার কোনো নির্দেশনা নেই সে আমলটা বরবাদ হয়ে যাবে এই বিষয়গুলো আপনারা সবাই মোটামুটি জানেন শুধুমাত্র আপনাদেরকে স্মরণ করে দেওয়ার জন্য বললাম তিন নম্বর আরেক দল মানুষ রয়েছেন যারা ধর্মীয় জীবনে আল্লাহকে মানেন রাসুলকে মানেন শিল্প করেন না বিদাহত করেন না কিন্তু তারা বৈষয় জীবনে যে হারাম অর্থনীতির সাথে তারা জড়িত বৈষয় জীবনে যে তারা অ্যাডাম স্মিথের দর্শনকে তারা অনুসরণ করে বৈষয় জীবনে যে তারা কার্ল মার্ক্সের দর্শনকে অনুসরণ করে আব্রাহাম লিঙ্কনের দর্শনকে তারা অনুসরণ করে এই সমস্ত মানুষও যদি নিশ্চিত বিশ্বাস থেকে যদি তারা মনে করে রাসুলের আদর্শের চেয়ে এই সমস্ত ব্যক্তিদের আদর্শ উত্তম নিঃসন্দেহে তাদের আমল আল্লাহ রবুল আলমের কাছে কবুলযোগ্য হবে না এই বিষয়ে আমরা অধিকাংশ মানুষ অসচেতন প্রিয় ভাতৃমণ্ডলী দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে আলে হেতেসাব সোয়া বর্জনের প্রত্যাশা করা যে কোনো আমলের ক্ষেত্রে নিয়ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিয়তটা ফরজ যদি আপনার নিয়ত না থাকে সৎ নিয়ত না থাকে তাহলে আপনার আমলটাই কবুল হবে না রাসুল ইসলাম বলছেন ইন্নামাল আমাল বিন নিয়াত আপনারা সবাই জানেন যে মানুষের আমল নির্ভর করে তার নিয়তের ওপরে ওয়াইন্নামা লিকুল নিমরি মা নামা প্রত্যেক মানুষের জন্য তাই রয়েছে যা সে নিয়ত করে সুতরাং নিয়তটা অপরিহার্য আজকে আমাদের দেশে নিয়তের নামে এই যে বানোয়াট কিছু দোয়া চালু হয়েছে আপনারা সবাই জানেন এই বানোয়াট দোয়াগুলো মাধ্যমে নিয়ত করা হচ্ছে এটা একটা বিষয় এটা তো অবশ্যই বেদাত কিন্তু যারা আমরা এই বানোয়াট দোয়াগুলো পড়ি না তারাও কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমরা সালাত আদায় করছি সিয়াম পালন করছি এটা নিছক যেন অভ্যাস বসে এর পিছনে যেন আমাদের কোনো সক্রিয় নিয়ত সচেতন নিয়ত কাজ করছে না অথচ নিয়তটা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আপনার মুখে উচ্চারণ করার দরকার নেই কিন্তু অন্তর থেকে কল্পনা করা এবং আপনি আমি যে একটা এবাদত করছি এ বিষয়ে একটা সচেতনতা থাকা আমাদের জরুরি কিন্তু আমরা দেখা যাচ্ছে অধিকাংশ সময় একটা নিছক অভ্যাস বসে এই ইবাদতগুলো পালন করে যাচ্ছি আর এই কারণেই এই ইবাদতগুলো আমাদের জীবনে বিশেষ করে প্রভাব ফেলছে না এই একটা মাস রমজান পালন করার পরে আমরা আবার যখন অন্য মাসে চলে যাচ্ছি আবার সেই পাপগুলো আগের মধ্যে করে যাচ্ছি তার মানে এই রমজানের প্রভাব আমাদের জীবনে পড়ছে না পড়ছে না কেন তার কারণ আমরা যে নিয়তে রমজান পালন করা দরকার ছিল যে নিয়তে সিয়াম পালন করা দরকার ছিল সেই নিয়তে আমরা সিয়াম পালন করিনি এহতেসাবের ক্ষেত্রে আমাদের মুসলমানদের মধ্যে দুইটা জিনিস প্রচলিত একদল মানুষ রয়েছেন যারা সিয়ামের জন্য বিশেষ করে নিয়তি করেন না একটা অভ্যাস বসেছে যেটা আপনি বললাম যেহেতু পাশের বাড়ির মানুষ বা আমার বাড়ির সবার সব সদস্য তারা সিয়াম পালন করছে তাই আমিও করছি অথবা আমার এলাকার মানুষ তারা সিয়াম পালন করছে আমি যদি না করি তাহলে তারা খারাপ বলতে পারে এই ধরনের চিন্তা ভাবনা নিয়ে আমরা অনেকে সিয়াম পালন করি এই চিন্তা ভাবনা যদি থেকে থাকে এরকম নিয়তিন আমল আল্লাহ প্লানের কাছে মোটেও কবুল হবে না দুই নম্বর হচ্ছে একদল মানুষ তারা সিয়ামের মাধ্যমে সোয়াব পাওয়ার আশা করে বটে কিন্তু তাদের এই সোয়াব পাওয়ার আশা করা না করা দুটোই সমান কিভাবে একদল মানুষ রয়েছে আমাদের বিশেষ করে যারা ছাত্র বয়সী যারা যুবক ভাইরা রয়েছে এদের মধ্যে অনেককেই দেখা যায় তারা সিয়াম পালন করছে ঠিকই কিন্তু তারা সালাতা দেয় করে না এরকম আছে না অসংখ্য আছে 
সিএম পালন করছেন এর দ্বারা তারা আল্লাহর কাছে সব প্রত্যাশা করছে কিন্তু তারা পাঁচ অক্ত সালাত আদায় করেন না এই সিএম কি আল্লাহর কাছে কবুল হবে কবুল হবে না অনুরূপভাবে কিছু মানুষ রয়েছেন যারা সিয়াম পালন করছেন আল্লাহর কাছে নেকির প্রত্যাশা করছেন অথচ তারা হালাল হারামের কোনো বাস বিচার করেন না তারা একবারে নির্বিশেষে সুখ খেয়ে যাচ্ছেন ঘুষ খেয়ে যাচ্ছেন হালাল হারামের কোনো বাস বিচার তাদের কাছে নেই তারা মানুষের গিবত করছেন মানুষের প্রতি অন্যায় করে যাচ্ছেন সমানভাবে অথচ তারা আশা করছেন যে তারা আল্লাহর কাছে নেকি পাবেন রসুল্লাহ ইসলাম বলছেন মাল্লা মিয়াদা কৌলা জোর ওলা আমার বিহি प्रत्याशा करलो क्योंकि हालाल हाल जाचाई बाचाई करलो ना खराब का बरत रखते सियाम लालमी का कबूल जो्य होना प्रिय भाती मंडल আলহাদের সান্তন বাংলাদেশ এদেশের বুকে যে দাওয়াত নিয়ে পরিচালিত হচ্ছে এই দাওয়াতটা কিন্তু এই এই দাওয়াতই যে তারা ইমানকে মানুষের ইমানকে পরিশুদ্ধ করতে চায় মানুষের আমলকে পরিশুদ্ধ করতে চায় আমরা সবাই ইমানদার দাবি করি কিন্তু প্রকৃত ইমানদার কারা এটা আমরা নিজেরাও জানি না নিজেরাও বুঝতে পারি না আমরা প্রত্যেকেই ধর্মীয় আমল করে যাচ্ছি কিন্তু কোনটা সহিষুদ্ধ আমল এ বিষয়ে আমরা অধিকাংশ মানুষই সচেতন না আলহাদের সান্তন এই দিশেহারা মানুষদেরকে সচেতন করার একটি আন্দোলন এই আন্দোলন সম্পর্কে বহু আগে ভবিষ্যৎবাণী করে গেছেন আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল সর্বদাই টিকে থাকবে যারা মানুষকে যারা সবসময় হকের উপর বিজয়ী থাকবে এবং যারা তাদেরকে নিন্দা করে তাদের নিন্দা তাদেরকে কোনোভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত করবে না এই দলটি সম্পর্কে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল সহ অসংখ্য ওলামায়ক রাম যে কথাটি বলেছেন ইল্লাম ইয়া কোনো হালাল হাদিস ফালা আদ্রি মানহুম যদি তারা আহলে হাদিস না হয় তাহলে আমরা জানি না যে তারা কারা সুতরাং আজকে উপস্থিত সকল ভ্রাতৃমণ্ডলকে আমাদের আহ্বান থাকবে আহলে হাদিস আন্দোলন এদেশের বুকে যে দাওয়াত নিয়ে পরিচালিত হচ্ছে সেই দাওয়াতের সাথে আপনারা একাত্মতা ঘোষণা করুন বিশেষ করে যারা যুবক সম্প্রদায় রয়েছেন তাদের প্রতি আমাদের বিশেষ আহ্বান থাকবে আপনারা যদি জাগ্রত হন আপনাদের মধ্যে যদি জাগ্রত সৃষ্টি হয় সমাজ সংস্কার যদি আপনারা প্রতি হন তাহলে এই সমাজ সংস্কার হতে খুব বেশি দেরি হওয়ার কথা নয় এবং খুব সহজে এটা সম্ভব আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদের সকল ভাইকে পবিত্র কোরআন এবং সৈয়দ হাদিসের এই আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তৌফিক দান করুন এবং নিজেদেরকে পবিত্র কোরআন এবং সৈয়দ হাদিস যে আমল করা এবং অপরকে এ পথে দাওয়াত দেওয়ার জন্য আহ্বান জানা দাওয়াত দেওয়ার সুযোগ দিন এই আহ্বান করে আমি আপনাদের সকলের কাছ থেকে সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে যারা আয়োজন করেছেন তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি ও আখের দাওয়ান আলহামদুলিল্লাহ রবুল্লা আলমী আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ওয়াকাত